அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் பார்க்க போகிறது என் வீட்டு தோட்டத்தில் ஏற்கனவே என் ஃப்ரெண்டோட வீட்டு தோட்டத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி ஊரில் காயல்பட்டினத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் வீட்டு சின்ன தோட்டத்தை உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் தோட்டம் வைக்கிறதுன்றது லைஃப்பில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது வீட்டுக்கு பின்னாடியோ அல்லது பால்கனிலேயோ ஒரு சின்ன இடத்துல நம்ம ஒரு தோட்டம் வச்சோம்னா அது ஒரு மனசுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி கொடுக்குற மாதிரியும் மனசுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் தோட்டம் கொஞ்சம் பெருசா இருந்தா கோழிக்குன்னு சின்னதா ஒரு கூடு கட்டி அங்க வளர்க்கலாம் நம்ம இதே மாதிரி தான் சின்னதா ஒரு கூடு கட்டி ஒரு நாலஞ்சு கோழி சேவல் எல்லாமே வச்சிருக்கோம் கோழியை பராமரிக்கிறது பெரிய வேலை இல்லை ஸோ அடைக்காக்க வைக்கிறது அதை பார்க்குறது ஒரு நாள் டெய்லி அதை காலையிலையும் சாயந்தரமும் நம்ம வீட்டில் உள்ள பசங்களை நம்ம எப்படி வளர்க்குறோமோ அதே மாதிரி தான் தோட்டத்தில் உள்ள செடிகளும் சரி நம்ம வளர்க்கக்கூடிய கோழியோ ஆடோ அது மாதிரி சின்ன சின்ன பறவைகள் கூட நம்ம வைக்கலாம் இது எங்கள் அப்பா காலத்தில் இருக்கும்போது அப்பானா தாத்தான்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த தோட்டக்கலையில் அப்புறம் அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்புறம் அம்மா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அம்மா அப்பப்பா வந்து பண்ணிட்டுருப்பாங்க இப்போ மாமிக்கு முழுக்க முழுக்க ஃபுல்லாக இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ அவங்க தான் வந்து இப்போ தோட்டத்தை ஃபுல்லாக பராமரிச்சுட்டு இருக்காங்க தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மூலிகை செடிகள் அப்புறம் கீரை மற்ற தேவையான சின்ன சின்ன செடிகள் அழகு செடிகள் பூச்செடிகள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த தாரா கூட்டம் வாத்து கூட்டம் எல்லாமே வந்து டிசம்பரில் ச பிள்ளைங்கள்லாம் வந்திருக்கும் போது ஹாஃபில் எக்ஸாம் லீவில் அவங்களுக்காக வாங்கினது அவங்களுக்குன்னே சின்னதாக திரும்பவும் ஒரு கூடு கட்டி அந்த வாத்து இதெல்லாம் வந்து உள்ளே இருக்கும் ஸோ இதை காலையிலேயும் சாயந்தரமும் ஒரு வாட்டி வந்து திறந்து விட்டோம்னா அது தோட்டத்துக்குள்ளே வந்துட்டுருக்கும் இப்போ கோழியெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செடியெல்லாம் கொத்தி சாப்பிட்டுடும் அதனால் அதுக்குன்னு ஒரு இடத்த தனியாக ஒதுக்கி வச்சுருக்கு கோழியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வளர்த்தோம்னா ஒரு பெனிஃபிட் இருந்தாலும் இன்னொன்று சின்ன பிரச்சனையும் இருக்குது ஏன்னா நம்ம செடியெல்லாம் அப்பப்போ வச்சுருந்தோம்னா அது கொத்தி கொத்தி அந்த இலைகள்லாம் சாப்பிட்டு அந்த செடியை நாசம் பண்ணிவிடும் அதனால் கோழியை வந்து நீங்கள் சின்ன செடி உள்ள இடத்துல வைக்காம அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு இடத்த இந்த பாருங்கள் அது போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் அது கூடுலேருந்து திறந்து விட்ட உடனேயும் அது இன்னொரு அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுது சின்னதாக ஒரு இடத்த ஒதுக்கியாச்சு ஸோ அதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அதை கதவு சாத்திட்டோம்னா அதுக்குள்ளேயே அதுங்க வந்து உலாவிட்டுருக்கும் தோட்டக்கலைன்றது ஒரு தனிப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட்டு எனக்கெல்லாம் இங்கே வந்து இந்த தோட்டம்லாம் இல்லையே அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும் ஏன்னா வ அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சு அதை பராமரிக்கணும் தோட்டம் இருந்தாலும் அதை வந்து சர சரியான முறையில் நம்ம பராமரிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் நல்ல ஒரு டைம் பாஸ் ஆகும் ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம ஃபோனு கேமு அப்படியே தான் பசங்க வந்து டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தோட்டத்தில் சின்ன சின்ன பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியானது இந்த வாத்தோ கோழியோ வச்சு கொடுத்தோம்னா பசங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காங்க இப்போ எல்லா பசங்களும் ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறம் நான் வீடியோ வந்து எடுத்ததுனால உங்களுக்கு தெரியல டிசம்பர் லீவில் முழுக்க முழுக்க இந்த தோட்டத்திலே தான் என் பசங்க கடந்தாங்க இப்போ பாருங்கள் இது உள்ளுக்குள்ளே கோழியை நிப்பாட்டி வச்சுருக்கு ஏன்னா கோழி வெளியில் வராமல் அதுக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து தீனியை போட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி நம்ம வலை போட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு தோட்டத்தை பராமரிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் தோட்டக்கலைன்றது ரொம்ப அதுக்கான நாலேஜ் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை வீட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குதோ அதுக்குள்ளேயே நம்ம வச்சு சமாளிச்சிக்கலாம் அது பராமரிக்கிறது தான் நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு பேசிக்காக உள்ள நாலேஜ் இருந்தால் போதும் ஸோ தோட்டத்தை கிளீன் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் தான் நமக்கு அதாவது நல்ல ஒரு இயற்கை சூழலோடு இருக்கக்கூடியதை அதை பார்க்குறதுக்கும் பராமரிக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன இடத்துல கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மரவள்ளிக்கிழங்கு நம்ம அதாவது எல்லாமே வரக்கூடியது அப்படி உங்களுக்கு அந்த தோட்டத்தில் வைக்கக்கூடிய இடங்கள் இல்லை அப்படின்னா ஒரு சாக்கு பையில் கூட நம்ம அதை பால்கனியில் கூட வைக்கலாம் இப்போ அடுத்தது நான் இந்த வீட்லேயும் பால்கனியில் கொஞ்சம் தோட்டம் போடணும் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன இடத்துல கூட நம்ம வந்து மூலிகை செடிகள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் இப்போ கற்பூரவல்லி ஓமவல்லி இலை அப்புறம் சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய தக்காளி அப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா அப்
பாவக்காய் கத்திரிக்காய் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு நான் இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் டைம் அதாவது சம்மர் ஹாலிடேஸில் நம்ம போய் பார்க்கும்போது இந்த தோட்டம் இன்னுமே வளர்ந்துருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் ஸோ மரவள்ளி கிழங்கு இதெல்லாம் வந்து மரவள்ளி கிழங்கு தான் அது அங்கங்கே கொப்போட உடச்சி நம்ம வச்சாலே அது வந்து வளர்ந்துடும் கொய்யா செடி அப்புறம் மருதாணி இலைகள் ரொம்ப மெயினா கற்றாழை இந்த மாதிரி அப்புறம் கற்பூர வள்ளி இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க மாங்காய் மரம் எலுமிச்சைப்பழம் கருவேப்பிலை எல்லாமே வச்சுருக்கு ஏற்கனவே அதாவது ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோட்டம் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஒரு இடையில ஒரு மழை வந்ததுல ஃபுல்லாவே வீணா போயிடுச்சு திரும்ப இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷமா தான் அதை வந்து பராமரிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னுமே வந்து தோட்டத்தை நல்ல பண்ணணும் அப்படின்ற பிளான்ல தான் மாமி மாமி பசங்க பிரச்சித்தி பசங்க எல்லாருமே இங்கேயே தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது காயல்பட்டினம் வந்த விஷயம் நான் அதிகமாக யார்கிட்டையும் சொல்லிக்கல ஏன்னா இந்த முறை வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் ரெண்டு நாள் தான் அங்கே ஸ்டே பண்ணேன் அதனால அதிகமாக பார்க்க முடியல இருந்தாலும் நிறைய பேர் கல்யாணத்தில் அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் வீட்டில் எல்லாத்துலேயும் மீட் பண்ணோம் லாஸ்ட் டைம் என்னோட ஃப்ரெண்டு வீட்டு தோட்டத்தை போடும்போதே நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தை காமிங்க அப்படின்ட்டு அந்த இதை வந்து சரி வந்ததோடு நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் ரொம்ப அவசரம் அவசரமாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ நிறைய பூலாம் பூத்துருந்துச்சு வந்த அன்னைக்கு ம ரோஜா பூவில் மல்லிகைப்பூ செடியில் எல்லாத்துலேயுமே பூ இருந்துச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து நிறைய வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் அதனால் எல்லா பூவையும் எடுத்து யூஸ் பண்ணதுனால எல்லாமே மொட்டு மொட்டுன்னு இருக்குது இந்த இதெல்லாம் வந்து இப்போ தோட்டத்தில் பாண்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த வாத்தெல்லாம் குளிக்கிறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது பசங்கள்லாம் ரெடி பண்ண ஒரு சின்ன குட்டை குளம் ஸோ அது நம்ம ஆட்கள்லாம் நிற்கிறதுனால எதுவும் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இறங்கி குளிக்கலை இல்லைன்னா அது இறங்கி தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டுட்டு போகும் ஸோ இப்படி நம்ம கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு மணி நேரம் அல்லது ரெண்டு மணி நேரம் இந்த தோட்டத்திலே இருக்கும்போது மைண்டு வந்து நல்லாவே ரிலாக்ஸ் ஆகுது தோட்டம் பெருசோ சின்னதோ நமக்கு வந்து கொஞ்சம் காலையிலையும் சாயந்தரமும் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகணும்னா இந்த மாதிரியான இடத்துல கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதிகமாக வெயில் அடித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த செடிங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றுறதை குறைச்சிக்கணும் இவங்க ஏற்கனவே காலைல ஊற்றிட்டாங்க ஸோ இப்போதைக்கு வந்து கொஞ்சம் தடைகளை வந்து ஈரப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க சில வீட்டில் எல்லாம் அதாவது ரொம்ப பெரிய தோட்டம்னா ஆள் வச்சு பராமரிக்கலாம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன தோட்டத்துக்கு கூட தோட்டக்காரவங்க வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வைக்காமல் உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தை முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளே க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொன்றையும் நம்மளே பண்ணும்போது இன்வால்வ் ஆகி பண்ணும்போது மனசுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் இதுதான் எங்கள் வீட்டு சின்ன தோட்டம் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில